অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করেছেন এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাবো পটুয়াখালী তিন এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য জনাব এস এম শাহজাদা মাননীয় সদস্য আপনার সময় আট মিনিট রহিম মাননীয় স্পিকার আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দু হাজার উনিশ এবং কুড়ি অর্থ বছরের জন্য সংসদে পেশকৃত বাজেটের উপরে আমাকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমি মহান রাবুল আলমিন আলমিনের নিকট শুক্রিয়া জানাচ্ছি আজকে আমি এই মহান সংসদে আসতে পেরেছি বলে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সাধারণ একজন কর্মীকে উনি মনোনীত করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি আমার এলাকার লাখ লাখ মানুষ আবাল বৃদ্ধ বনিতা যারা আমাকে দোয়া করেছে সাহস দিয়েছে এবং ভোট দিয়ে এই মহান সংসদে তাদের কথা বলার জন্য পাঠিয়েছে মাননীয় স্পিকার আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলার মহান স্থপতি জাতির পিতা রাজনীতির মহাকবি ইতিহাসের রাখাল রাজা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি গভীর শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করছি ত্রিশ লক্ষ শহীদদের প্রতি এবং দুই লক্ষ মা বোনের আত্মত্যাগের প্রতি মাননীয় স্পিকার আমি গভীর শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করছি জাতির পিতার ঘনিষ্ঠ সহচর চার জাতীয় নেতাকে যারা কারাবন্তরে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল আমি আরও শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করছি পনেরোই আগস্টে নিহত বঙ্গমাতা সহ তার পরিবারের সকল সদস্যকে এবং একুশে আগস্টেও যারা আইবি রহমান সহ যাদেরকে হত্যা শাহাদত বরণ করেছিল সেই দিন আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি বাউন্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা সংগ্রাম করতে গিয়ে এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে গিয়ে যাদের আত্মত্যাগ করতে হয়েছে মাননীয় স্পিকার যখনই কোনো জাতি পথভ্রষ্ট হয় কিংবা নির্মম নিষ্ঠুরতার শিকার হয় তখন মহান রাবুল আলমিন নিজেই কাউকে না কাউকে মহান নেতা করে পাঠিয়ে দেন ওই জাতিকে উদ্ধার করার জন্য এবং তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বাঙালির সেই মহান হোক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সেই রকমেরই আল্লাহর কাছ থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে প্রেরিত একজন মহান নেতা যার মাধ্যমে আমরা এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা মুক্ত হয়েছি এবং পেয়েছি প্রিয় মাতৃভূমি পেয়েছি একটি পতাকা আমার স্বাধীন বাংলাদেশ মাননীয় স্পিকার আমরা যারা একাত্তর পরবর্তী প্রজন্ম আমরা বড়ই আশ্চর্য হয়ে আমরা চিন্তা করি যে একটি সভ্য দেশে আমাদের জানার আগ্রহ খুব যে একটা সভ্য দেশে কিভাবে স্বাধীনতার স্থাপতি তাকে তার পরিবার সহ হত্যা করে এবং সেই হত্যার বিচার আবার আইন করে বন্ধ করা হয় মাননীয় স্পিকার এত বড় জঘন্য খুনের বিচার তো হয়ই নাই বরং যারা এই খুনের সাথে জড়িত ছিল তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে রাষ্ট্র রাষ্ট্র থেকে পেট্রোনাইজ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল এরা কারা ছিল মাননীয় স্পিকার এই সুবিধাভোগী এবং যারা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ করেছিল তাদেরকে আমি মরণোত্তর বিচার প্রার্থনা করি মাননীয় স্পিকার আমরা জানি আমরা বিভিন্ন সময় মরণোত্তর পুরস্কার দিয়ে থাকি মরণোত্তর পুরস্কারের যদি ব্যবস্থা থাকে তাহলে মরণোত্তর ধিক্কারের কেন ব্যবস্থা থাকবে না আমরা এই খুনের সাথে যারা জড়িত ছিল পিছনে এবং যারা সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগী আমি সেই বিতর্কিত একজন সেনানায়ক তার মরণোত্তর ধিক্কার কামনা করছি এই সংসদে মাননীয় স্পিকার জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ পেয়েছে সঠিক দিশা দেশ চলতো আসলে একটা সময় ভিক্ষা করে এবং ভিক্ষা করে করে আমাদের অভ্যাসই হয়ে গেছিল ভিক্ষা করার জন্য এই জন্য পাড়া প্রতিবেশীও নূতন কোনো বাচ্চা জন্ম নিলে জিজ্ঞাসা করত যে তোমার এই বাচ্চা হলো কি করে খাবে তো বলতো আর কিছু না হোক ভিক্ষা করে তো খেতে খেতে পারবে এটাই ছিল আমাদের একটা চরিত্র এটাই ছিল আমাদের নজরই ছিল নিচু 
মাননীয় স্পিকার স্বপ্ন যে দেখব সেই স্বপ্নের কোনো ধারণাই ছিল না আগে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে সব শিখিয়েছেন কিভাবে আত্মপ্রত্যয় হতে হয় শিখিয়েছেন স্বপ্ন দেখলে তা বড় করেই দেখতে হয় এবং তা কিভাবে বাস্তবায়নও করতে হয় যেমন আমাদের দক্ষিণের জন্য সেই পদ্মা সেতু হলো সেই সেই তার দৃঢ়তা এবং সেই স্বপ্নের পদ্মা সেতু যেই পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন হওয়ার পরে আমাদের দক্ষিণ বাংলায় যে উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছে সেটা যে স্তরে চলে যাবে আমি একটা জিনিস বলতে পারি যে যদি মাত্র যদি কোনো দিন মানুষের হায়াত এই যে জীবন যেটা নিয়ে আমরা বাঁচি এই বয়স যদি ফ্লেক্সি লোড করা যেত তাহলে জননেত্রী শেখ হাসিনা আজীবন অমর হয়ে থাকতো আমাদের দক্ষিণ বাংলার কিংবা বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের এই হায়াত বিনিময়ের কারণে যাই হোক সেটা সম্ভব না আমরা আল্লাহ পাক আব্দুল আলমিনের কাছে জননেত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি মাননীয় স্পিকার সময় অত্যন্ত কম আমি সামান্য খালি এই কথা বলার আগে আমি আমার এলাকার কিছু দাবির কথা আগে একটু বলে নেই সময় পেলে অন্য কথা বলবো মাননীয় স্পিকার আমার গলাচিপা এবং দশমিনা দুইটা উপজেলা নিয়ে আমার কনস্টিটিউশন এখানে গলাচিপা উপজেলাটার পাশে একটা নদী আছে প্রায় বারোশো মিটার এই নদীটার সাথে যদি একটা ব্রিজ করে দেয়া যায় তাহলে জেলার সাথে চমৎকার একটা কানেকটিভিটি হয় মাননীয় স্পিকার এখানে এখন ফেরির ব্যবস্থা আছে কিন্তু ফেরি ভাটার সময় আবার চলে না জোয়ারের সময় চলে এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছয় ঘন্টা পার হয় আবার ছয় ঘন্টা চুপচাপ থাকে তো কাজী আমাদের জেলা শহরে যাওয়ার জন্য আর কোনো রাস্তা নাই আমাদের যদি লঞ্চে যেতে হয় প্রায় চার পাঁচ ঘন্টা লাগে যেটা মাত্র পঁচিশ মিনিটে শুধুমাত্র এই ব্রিজটা করে দিলে যাওয়া সম্ভব মাননীয় স্পিকার এই ব্রিজটা যদি শুধু গলাচিবায় দেয়া হয় আমরা ওই এলাকার মানুষ আর কোনো উন্নয়ন আমাদের ভোলার সাথে আমাদের পটুখালী জেলার একটা সীমানা নিয়ে সবসময় বিরোধ হয় সেখানে এমন অবস্থা হয় যাতে প্রায়শই সেখানে প্রাণ নাশের মতো অবস্থা ঘটে আমি দাবি জানাচ্ছি আমাদের আন্তজেলার সীমানাটা সেটা যত দ্রুত সম্ভব সেটা সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া এবং আমাদের দুই উপজেলাতেই আমরা আমি শিশু পার্ক স্থাপনের জন্য বলছি আমাদের দুই উপজেলায় কোনো চিত্ত বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নাই মানুষ আসলে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে শুধু মোবাইলের ভিতরে তারা বিনোদন দেখে দেখে তারা আসলে স্থবির হয়ে যাচ্ছে তারা একজন আরেকজনের সাথে কোনো শেয়ারিং নাই তো এই জন্য আমাদের পার্ক করে দেওয়া দরকার আমার দুই উপজেলার ভিতরেই মাননীয় স্পিকার আমাদের নদী বেষ্টিত তো চারপাশে প্রচুর নদী ভাঙন আছে কয়েকদিন আগে আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রী সেখানে ভিজিট করে এসেছেন উনি যথেষ্ট ব্যবস্থা নিচ্ছেন আরও যেন বেশি ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটার জন্য আমি অনুরোধ করছি মাননীয় স্পিকার আমাদের গলাচিপা উপজেলায় দুইটা চর আছে একেবারে বিচ্ছিন্ন যেখানে কোনো বিদ্যুতের ব্যবস্থা নাই অথচ সেখানে প্রায় দুই লক্ষ লোকের বসবাস রাত সন্ধ্যা হলে সেখানে নিঝুম অন্ধকার নামে মাননীয় স্পিকার ওখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থার জন্য আমি জোর দাবি জানাচ্ছি ওনাদের ওইখানে একটা পুলিশ ফাঁড়ির জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার একটা পঞ্চাশ সজ্জা হাসপাতালেরও দাবি করছি একটা মানুষ গুরুতর অসুস্থ হইলে সেখানে নদীটা পার হতেই সেখানে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় লাগে নদীর ভিতরেই অনেক মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যায় মাননীয় স্পিকার ওখানে একটা হাসপাতাল খুব জরুরি দরকার মাননীয় স্পিকার আমাদের দুইটা উপজেলার ভিতরে আমরা পায়রার থেকে খুব কাছাকাছি আছি মাননীয় স্পিকার যদি সম্ভব হয় তাহলে ওখানে দুইটা আমাদের পটুখালী জেলার রাস্তা গিয়েছে তো কাজী আমাদের দুই উপজেলায় দুইটা অঞ্চল হলে তাহলে পরিবহনের জন্য এবং এই শিল্প বিকাশ সেখানে ঘটবে এবং কর্মসংস্থান ঘটবে মাননীয় স্পিকার আমি আর বেশি কথার ভিতরে যাচ্ছি না শুধু এমপিও নিয়ে অন্যান্য যে সংসদ সদস্যরা যেভাবে বলেছে সেভাবে আমি শুধু বলতে চাই মাননীয় স্পিকার এই আমরা আসলেই ইলেকশনের সময় সব সময় কিন্তু এই কথাগুলো বলে আসছি যে এই স্কুলটা এমপিও করে দেব বা যাই হোক তো এখন আসলে এইটা যা শুনতেছি তাতে আমাদের জন্য এটা খুবই অবমাননাকর আমরা ওই লোকজনের কাছে গিয়ে আসলে মুখ দেখাতে পারবো না আমরা কি আসলে এর আগে যারা এমপি ছিল তারা কি আসলে কোনো অন্যায় করেছে যে তাদের সুপারিশ আসলে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে মাননীয় স্পিকার তা না হলে এই সামনের বার ভোটের সময় কিন্তু ওই জেলা শিক্ষা অফিসারকে নিয়ে ভোট চাওয়াইতে হবে সেখানে আমরা নিজেরা কিন্তু আর ভোট চাইতে পারবো না বিষয়টি আপনি দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি নাজমা আক্তার মহিলা আসন ছয়চল্লিশ মাননীয় সদস্য আপনার সময় নয় মিনিট অনুগ্রহ পূর্বক নয় মিনিটে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন
মাইক কই মর্নিং স্পিকার